，又在自言自语些什么。别人家别笑了，厕所还我。你倒是会提要求。本来想在签订捐赠教学楼协议的时候，带某人一起去学校看看。但既然照片就能满足你，我打算和校方沟通，减少你这位同情人。成交。近墨者黑。新院条后续有需要帮忙的，您可以再联系我。您客气了。不过一会儿我想带我的女朋友逛一下学校，不知道方便吗？多特别！你的小学生活这么丰富多彩，我有点小看你了。和正常小学生一样，上课听讲，下课写作业，偶尔踢球，没什么特别。好像有过小组作业，不用羡慕，我有个办法。我今天晚上刚好有工作，你可以带上没写完的策划案，来和我一起写作业。没有。如果贪吃是你的衡量标准，那你大概拥有全世界最完整的童年。不必了。嗯，确实算
，倒打一耙的本事倒是现成。不过说起故意，我上学的时候也没有逗过女同学玩，你也是第一个，高兴傻了。你过剩的执着怎么总用在没必要的地方？我的母校好不容易活到百年，别被你绝没了。是姑姑之前出国买的，说你会看腻我的正装。偶尔要换点花样，因为我拒绝了。他大概打算找我爸曲线救国，脑袋笨，眼睛也笨。表演完回来，老师才通知要拍照。确实刚下台就被我擦了，但我爸特意拿一泥补上了那个点，就不该告诉你。原来还是有办法能制住某人的无法无天小秘密，那真是可惜了。本来还准备跟你分享，但既然笨蛋不好奇，那只好算了。一起庆祝一下吧。我很幸运，心愿实现了。这句“恭喜”听起来怎么有点违心？好啊，你打算怎么给我招？装扮圣诞树吗？这就是笨蛋对大人的定义。可以，只是我倒觉得还有些延展空间。你的拍摄准备都做完了，那轮到我了。有纪念意义的照片，还是要和让我心愿成真的人证一起拍。难道这里还有第三个人？
，除了你这个笨蛋，还会有谁？真是低估了你厚厚的脸皮。但是，我说幸运，从来不是因为我找到了当年的小女孩，而是因为那个小女孩刚好是你。原本对我来说，那些过往。从来只是我不会想要回望的，再平常不过的日子。但你踏进去东张西望的一瞬间，那些旧时光却生动起来了。大概是笨蛋的天赋吧，总是让人想留住这些因为你才存在的瞬间